Mekke dönemi boyunca 13 yıl iki rekat kılındı. Eğer öğle namazının ikindinin yatsının farzı dört rekat olsaydı Mekke döneminde de dört rekat kılınırdı. Bir defa bu bilgiyi düzeltelim. Hı hı. Süleyman Hoca bunu yapmış düzeltmiş. O sonraki iki rekat ne? İşte o peygamberimizin müekket sünneti dediğimiz odur. Namazların beş vakitte kılınması da müekket sünnetle tayin ediyor. Kur'an'ın böyle bir emri yok. Kur'an adlarıyla üç tane namazdan bahsediyor. Bir, Salatül Fecr, sabah namazı. Güneşin doğuşundan önce kılınan namaz demektir. Salatül Vusta, orta namaz, günün ortasında kılınan namaz. Salatül İşa, güneşin batışından sonra kılınan namaz. Peygamber bu namazları da Orta namazı bazen iki defada, bazen bir defada kılmıştır cem ederek. İkindi öğle diye orta namazı bazen ikiye bölerek kılmış, bazen tek vakitte cem etmiştir. Güneşin batışından sonra kılınan namazı da bazen akşam yatsı diye ikiye bölerek kılmış... Çoğunlukla da tek vakitte toplamıştır. Buna namazların cemi diyoruz. İsteyen bunların ikisini de yapar. İran cem şartlarına göre kılıyor ve üç vakitte topluyor. O da peygamberimizin uygulamasıdır. Yani bize gelenek haline getirilen dinin esasıdır diye böyle bir dayatma olmaz. İki rekat kılıyorsa bir adam namazı, o da peygamberimizin talimatına, Kur'an'ın kabullerine uygundur. Süleyman Hoca'nın dediği gibi artırıp 4, 6, 8 istediğin kadar artır kılıyorsa engel yok. Ama bugün dünyanın birçok yerinde birçok Müslüman, hele Kur'an mümini adam namazlarını iki rekat kılıyor. Sabah iki rekat kılıyor, öğle iki kılıyor, ikindi iki kılıyor, akşam Tektir, üçtür o değişmez. Yatsı iki rekat kılıyor. İlave, sabaha kadar kıl. Makbul. Bunlara engel yok. Fakat bunları ilmihal kitabına yazıp Müslümanın görevi gibi gösteremezsin. Gösterirsen bu dini tahrif olur. Bu bidat olur. Bu peygamberi dışlamak olur. Eftaliyeti ver başka bir şeydir. Eftaliyeti İslam'ın emri gibi dayatmak başka bir şeydir. Dayatırsanız bu şirktir. İbadet görünümü altında şirke saparsınız. Dayatma. Yaparsan makbuldür de bırak. Siz Müslüman bir mabette 10 rekat öğle namazı kıldıramazsınız. Böyle bir şey peygamberin hayatında yok. Sekiz rekat ikindi kıldıramazsınız. Böyle bir şey asıl saadette yok. Hazreti Ömer dört rekat kılınan namaza ikindi de ilave yapanları sopa cezası ile cezalandırmıştır. Bunları inkar mı edeceksiniz? Bu kaynaklar var. Bunları halk bilmiyor diye arka niye yalan söylüyorsunuz? Siz İslam'ın muhabedinde 12 rekat yatsı namazı kıldıramazsınız. Adam evinde kılar, gittikten sonra kılar, önceden kılar. 16 rekat cuma namazı kıldıramazsınız. Haşa, kella, peygamberin hayatında böyle bir şey yok. Biz iştihat yaptık diyemezsiniz çünkü ibadette iştihat olmaz. Bu kadar basit. O kadar basit. Bunlar bütün kaynaklarda var. Saklıyorlar. Mazeret, mazeret şu. E ne yapalım? Bin senedir böyle alıyor. Ona bir şey deme. Sen öyle düşünüyorsan öyle düşün. Ben de gerçeği söyleyeceğim. E namaz kılmaya engel mi? Gayet tabii engel yok. Kıl. Ama camiye soktun mu? İslam'ın emri haline geliyor. İşte zulüm ve felaket buradadır. Yeah! <laughs>